வணக்கம் இந்த வீடியோல நம்ம ஒரு சிம்பிளான ஒரு சுடிதார் நெக் வந்து எப்படி வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம்ங்கறத நம்ம பாப்போம் இப்போதான் புதுசா ஸ்டிச் பண்றீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வீடியோல நம்ம ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா எப்படி மெஷர்மெண்ட் எடுக்கிறது எடுத்த மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு எப்படி பேட்டர்ன் போடுறதுன்றத பார்த்துருக்கோம் பேட்டர்னை வச்சு மெட்டீரியல எப்படி டிராயிங் பண்றது டிராயிங் போட்டு எப்படி அதை கட் பண்ணலான்னு பார்த்துருக்கோம் அந்த வீடியோ லிங்க் எல்லாமே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கு அதை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணிங்க நம்மளோட ஸ்டாண்டர்ட் மெத்தட் படி தான் நம்ம வந்து இப்போ சுடிதாருக்கு ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இப்போ வந்து இதில் வந்து மேல் பக்கம் இருக்கிற ஜரிகை இல்லாமல் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இதை வந்து நம்ம ஸ்லீவ் கிளாமும் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதுக்காக எல்லாமே கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம வந்து நெக் டிசைன் வந்து பேப்பர் ஃபியூஷனில் வந்து எப்படி ட்ரா பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் இப்படி வந்து பேப்பர் ஃபியூஷனை இப்படி ஆன் ஃபோல்டர் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்மளோட நெக் டெப்த் வந்து ஒரு ஏழரை இன்ச்சு நம்ம வச்சுக்கலாம் ஏழரை இன்ச்சு ஏழரை இன்ச்சு நம்ம வந்து அப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம் இன்னர் நெக் வந்து நம்மளோட ரெண்டே முக்கால் அது மாதிரி எடுத்துக்கும் மார்க் பண்ணிட்டு நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கேலால் இப்போ ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் அதே மாதிரி கீழேயும் ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கே ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இப்போ இந்த இடம் இன்னர் நெக்கு இடத்த எடுத்துகிட்டியும் ஒரு லைன் இப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக போட்டுக்கலாம் பக்கத்துலேயும் ஒரு ஸ்கேல் அளவுக்கு ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நாலரை இன்ச்சில் நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கிட்டு இது வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ரவுண்ட் மாதிரி வரும் இந்த எடுத்துகிட்டேன் அதுக்கப்புறம் வந்து நெக்கு வந்து திரும்ப அடுத்தது வந்து ஒரு பாதி அளவுக்கு ஒரு டைமண்ட் ஷேப்லேயும் ஒரு ரவுண்ட் ஷேப்லேயும் இருக்கும் இந்த நெக்கோட டைப்பு இதில் வந்து நம்ம இதுக்கு ஒரு லைன் போட்டுட்டு ஃப்ரெஞ்சு கவு வச்சுக்கலாம் இதை லைன் போட்டுட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து இதை ஒரு ஃப்ரெஞ்சு கவு வச்சு இந்த வளைவை அப்படியே ட்ரா பண்ணிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த வளைவு வரைஞ்ச இடத்துலேருந்து இந்த லைன் போட்டிருக்கிறதுலேருந்து ஒரு அரை இன்ச் அது மாதிரி நம்ம இப்படி மார்க் பண்ணிக்கலாம் அரை இன்ச் மார்க் பண்ணிட்டு இந்த இடம் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து ஃபுல் அந்த நெக் டெப்த் வந்து ஏழு இருக்குது ஏழில் இந்த இடம் வரைக்கும் இந்த வளைவு வரைஞ்ச வரைக்கும் நாலரை இன்ச் அது மாதிரி வந்துடுது நம்மளுக்கு அதுக்கப்புறம் வந்து மீதம் இருக்கிற இந்த ஒரு மூணு இன்ச்சை இதில் வந்து ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அது மாதிரி நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஒன்றரை இன்ச் அது மாதிரி மார்க் பண்ணிவிடும் இப்போது ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணிவிட்டு இந்த இடத்துலேருந்தும் ஒரு ஒன்றரை இன்ச் மார்க் பண்ணி நம்ம ஒரு டாட் வச்சுக்கலாம் இந்த இடத்துல தான் நம்ம இப்போ ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போது இங்கே ஒரு அரை இன்ச் மார்க் பண்ணி இந்த இடத்துலேருந்து இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லைன் இப்படி போட்டுக்கலாம் நம்ம ஸ்கேல் வச்சு இது மாதிரி இந்த இடத்துக்கும் ஒரு லைன் போட்டு இப்படி பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்து இதில் எல்லாமே ஒரு ஒரு இன்ச் அளவுக்கு நம்ம வந்து மார்க் பண்ணிக்கிட்டு அப்புறம் லைன் போட்டுக்கலாம் நம்ம இந்த இடத்துல வரும் போது இல்லாமல் கரெக்டாக இந்த இந்த இடம் வர்றதுக்காகவும் இந்த இடத்துலையும் ஒரு மார்க் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இது ஃபுல்லாகவே இப்படி ஒரு ஒரு இன்ச் நம்ம அப்படி பார்த்துட்டு கரெக்டாக மார்க் பண்ணிப்போம் லேசாக வந்து இந்த இவ்வளோ தூரம் வரைக்கும் ஒரு லேசாக ஒரு சின்னதாக அப்படி ஃப்ரெஞ்சுக்கு வச்சு இப்படி ஒரு ட்ரா பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இப்படி வந்து ஸ்கேலாக அப்படி வரைஞ்சிக்கலாம் இப்ப நம்ம இதை வந்து இப்படி கட் பண்ணி போயிருக்கோம் இந்த இடம் தான் நம்மளுக்கு அந்த ஷேப் எல்லாம் கொடுக்குங்கிறதுக்காக கொஞ்சம் கவனமா பார்த்து மட்டும் இதை மட்டும் நம்ம கொஞ்சம் கட் பண்ணிக்கலாம் நம்மளுக்கு வந்து ஓப்பன் பண்ணும் போது நெக் வந்து நெக் லைன் வந்து இது மாதிரி தான் கிடைக்கும் இது அடுத்தது வந்து நம்ம எப்படி வந்து கிளாத்தில் வச்சு அயன் பண்ணிவிட்டு எப்படி ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் இப்போ நம்ம வந்து நெக் லைன் எல்லாமே கட் பண்ணிட்டோம் மெட்டீரியலில் வந்துட்டு ரேப்பர் ஃபியூஷனோட ஷைனிங் சைடு வந்து மெட்டீரியலில் இருக்கிற மாதிரி பார்த்து நம்ம வந்து அயன் பண்ணிட்டு அப்புறம் கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம அயன் பண்ணிட்டோம் தைக்கிறதுக்கு தேவையான அளவுக்கு துணி விட்டு நம்ம இப்போ வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் இந்த இடத்துக்கிட்ட எல்லாமே ஒரு சின்ன இப்படி ஒரு ஸ்லிட் மாதிரி நம்ம அப்படி போட்டுக்கலாம் நம்ம ஸ்லிட் போட்டுக்கிட்டு தைக்கும் போது நம்மளுக்கு திருப்பும் போது நல்லா நீட்டாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம அப்படியே லேசாக சின்ன சின்ன ஸ்லிட்டு மாதிரி போட்டுக்கோம் நம்ம இப்போ வந்து இந்த இந்த ஷேப் வர்ற இடத்துட்டு எல்லாமே ஒரு சின்ன ஸ்லிட்டு மாதிரி இப்படி போட்டுட்டோம் அந்த பேப்பர் ஃபியூஷன் வரைக்குமே அது எதுக்குன்னா இப்படி நம்ம மடித்து தைக்கும் பொழுது அந்த நெக்லைன்லாம் கொஞ்சம் நீட்டாக இருக்கும் தைக்கிறதுக்கு வசதியாக நம்ம கட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ நம்ம மடித்து வச்சு இப்படி தைச்சிப்போம் அப்படி ஓரமாக
இப்போ நம்ம வந்து நெக்லைனை வந்து தச்சிட்டோம் இப்போ பேப்பர் ஃபியூஷனில் துணி கொடுத்து தச்சிட்டோம் இப்போ உங்களுக்கு வந்து இது மடித்து தைக்கும் போது அந்தளவுக்கு ஒரு கரெக்டாக வரலை அப்படின்னா கூட ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டாக நெக்லைன் ஷேப் வந்து எது கொடுக்குனா இந்த பக்கம் இந்த உள்பக்கம் இருக்கிற இது வந்து நம்மளுக்கு வந்து நெக்லைன் ஷேப் கொடுக்கும் அதில் மட்டும் நம்ம கரெக்டாக இந்த கால் இன்ச்சு தச்சுட்டே வந்து இந்த கார்னர்லாம் வரும்போது நீடில் இன் பண்ணிக்கிட்டு நம்ம திருப்பி அப்புறமா வந்து கரெக்டாக ஸ்டிச் பண்ணால் தான் நம்மளுக்கு அந்த நெக்லைன் வந்து ஃபினிஷிங் நல்லாயிருக்கும் இப்போ நம்ம வந்து அடுத்தது மெட்டீரியலில் வந்து எப்படி வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத பார்ப்போம் மெட்டீரியல் எப்படி வந்து நம்மளுக்கு மடிச்சு இருக்குது இப்படி ஆன்ஃபோல்டில் இருக்குது இதில் வந்து இந்த சென்டரில் நம்ம வந்து ஒரு வீணாச்சு போடலாம் இப்போ வீணாச்சு போடுவோம் அது மாதிரி இந்த பேப்பர் ஃபியூஷனில் நம்ம நெக்லைன் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறதையும் இதெல்லாம் கரெக்டாக பார்த்து கரெக்டான ஷேப் எல்லாமே இப்படி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதுலேயுமே சென்டரில் ஒரு வீணாச்சு போட்டுக்கலாம் இந்த சென்டர்லேயும் ஒரு வீணாச்சு போட்டுக்கோம் இது மெட்டீரியலோட இது ரைட் சைடு இது இப்போ வந்து நம்ம நெக்லைனோட ரைட் சைடு ரெண்டுமே ரைட் சைடு ரைட் சைடு வந்து ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி தான் நம்ம அப்படி வச்சுக்கணும் கரெக்டாக வச்சு நம்ம பின் பண்ணிக்கிட்டு அடுத்தது வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இது உங்களுக்கு கரெக்டாக இன்னும் கொஞ்சம் இன்னுமே இதுவாக இருக்குது பின் பண்ணி தைக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி இருந்தால் கூட இந்த இடத்துல கூட நீங்கள் ஒரு நேராக ஒரு ஸ்டிச் போட்டுக்கிட்டு கூட நம்ம ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் அடுத்தது கூட இப்போ எப்படி வந்து ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத நம்ம பார்ப்போம் நம்ம வந்து இது எல்லாமே இப்போ நெக்லை எல்லாமே பின் பண்ணிட்டோம் இது வந்து கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத நம்ம எப்படி வந்து செக் பண்ணிக்கலாம்னா இதை வந்து நம்ம ஃபோல்டு இதோட மடிப்பு வந்து நம்மளுக்கு இதோட சென்டர் இது இருக்குது அதனால் நம்ம வந்து இதை இப்படி வச்சு கரெக்டாக ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படி இல்லைன்னா கூட நீங்கள் இந்த இடத்துல எல்லாமே கீழே சுடிதாரோட ஃப்ரண்ட் சைடு அந்த இதுலேயுமே ஒரு லைன் போட்டுக்கலாம் இதையுமே மடித்து வச்சு இந்த நெக்லைனையுமே நம்ம மடித்து வச்சு இதுலேயும் ஒரு லைன் போட்டுக்கிட்டு ரெண்டும் கரெக்டாக அந்த லைன் லைன் மேட்ச் ஆகுதான்னு பார்த்து அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து பின் பண்ணிக்கிட்டு ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து கால் இன்ச் டிஸ்டன்ஸில் நம்ம அப்படி தச்சுப்போம் இது வந்து தொடங்கும் பொழுதும் நம்ம வந்து ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம தொடங்கிக்கலாம் இது மாதிரி இந்த வளைவு வர எடுத்துகிட்டு எல்லாமே நம்ம நீடில் இன் பண்ணிட்டு ஃபுட்டை தூக்கி விட்டு நம்ம துணியை எடுத்தது எடுத்து திருப்பிக்கலாம் இந்த இடத்துலாம் வரும்போதும் நம்ம நீடில் இன் பண்ணிட்டு ஃபுட்டரை எடுத்து விட்டு இப்படி துணியை திருப்பி விட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ இதெல்லாம் தான் நம்மளுக்கு வந்து கரெக்டான அந்த ஷேப் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் கரெக்டாக அந்த இது இருக்கான்னு பார்த்து நம்ம மிஷினை நிறுத்திட்டு கூட நீடில் ஒரு ஒரு இதுவாக கூட நம்ம எடுத்துகிட்டு வச்சுக்கலாம் அந்த ஷேப் கொடுக்குற இடத்துக்கெல்லாம் நம்ம கையால் கூட அந்த நீடில் அதை தள்ளிக்கலாம் நம்ம அந்த இடத்துட்ட வரும்போது மட்டும் அதான் எல்லா சைடுமே நம்ம வந்து கரெக்டாக அந்த கால் இன்ச்சு இருக்கா அப்படிங்கிறத கரெக்டாக ஒரு ஒரு டைமே அப்படியே செக் பண்ணிக்கிட்டு தச்சிட்டோன்னா கரெக்டாக இருக்கும் நம்மளுக்கு நெக்லைன் வந்து எல்லா சைடுமே ஒரே மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம சரி பார்த்துக்கலாம் ஒரு ஒரு டைமும் வந்து நம்ம இப்போ முடிச்சிட்டோம் முடிக்கும் போதும் ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம முடிச்சுப்போம் இப்போ நம்ம இப்போ வந்து ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ பின்னெல்லாம் எடுத்துட்டு பின் எடுத்துகிட்டு இந்த பேப்பர் ஃபிஷனை ஒட்டின மாதிரியே நம்ம இப்படி கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இப்போ நம்ம கட் பண்ணிட்டோம் இந்த கார்னட் இல்லாமல் நம்ம வந்து ஒரு சின்ன சின்ன அப்படியே ஸ்லிட்டு மாதிரி போட்டுக்கலாம் அப்போ தான் நம்மளுக்கு திருப்பும் போது அந்த கரெக்டான நெக்லைன் அந்த ஷேப் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதுக்காக நம்ம போட்டுக்கலாம் அந்த நூலில் படாத அளவுக்கு நம்ம வந்து பார்த்து அதை அப்படியே கட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம எல்லாமே கட் பண்ணிவிட்டோம் இப்போ அடுத்தது வந்து நம்ம உள் சைடு வந்து திருப்பிக்கலாம் இப்போ நம்ம இப்போ வந்து நெக்லைன் இல்லாமல் பேப்பர் ஃபிஷன் ஓரமாக ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் இப்போ நம்ம வந்து உள் பக்கமாக அப்படி நெக்க திருப்பிக்கலாம் இந்த இடத்துக்கு எல்லாமே நம்மளுக்கு இப்படி ஷார்ப் கொடுக்கறதுக்காக நீங்கள் ஏதாவது இப்போ பெரிய ஊசி மாதிரி இருக்கிறனால ஊசியோட அந்த பேக் சைடு கூட கொஞ்சம் நம்ம விட்டு அதை கொடுத்துக்கலாம் அந்த ஷேப் வர்றதுக்கு இது மாதிரி கொடுத்துட்டு நம்ம அப்புறம் அயன் பண்ணிக்கிட்டு மேலே வந்து நம்ம அப்புறம் டாப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் நம்ம இப்போ அயன் பண்ணிட்டோம் அயன் பண்ணதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கார்னர் எல்லாமே நம்மளுக்கு நல்லா நீட் ஃபினிஷ் கிடைக்கும் அடுத்தது வந்து நம்ம மேலே வந்து இப்படி ஓரமாக இந்த இடத்துல வந்து டா
இப்போ நம்ம வந்து டாப் ஸ்டிச் போட்டுக்கலாம் இந்த ஓரமாக அப்படியே டாப் ஸ்டிச் போட்டு வந்துடும் இந்த எடுத்துட்டு வர இடத்துல எல்லாமே நம்ம நீடில் இன் பண்ணிட்டு ஃபுட்டரை தூக்கி விட்டு துணியை அப்படி திருப்பிக்கிட்டு அடுத்தது நம்ம ட்ரெஸ் ஸ்டிச் பண்ணிக்கலாம் முடிக்கும்போதும் ஒரு லாக் ஸ்டிச் போட்டு நம்ம அப்படி முடிச்சுப்போம் இப்போ நம்ம ஒரு சிம்பிள் நெக் டிசைன் எப்படி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பாக ஸ்டிச் பண்ணலாங்கிறத பார்த்தோம் அதுக்கு நம்ம வந்து நெக் லைன் எல்லாமே இப்போ டாப் ஸ்டிச் எல்லாமே போட்டுட்டோம் எல்லாமே நெக் லைன் ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா இந்த நெக் லைன் எல்லாமே சிம்பிளாக இருக்குது அப்படின்றதுனால இப்படி வந்துட்டு இந்த பார்டர்ஸ் இதிலே வந்த பார்டர் அந்த ஜரிகையை வச்சு நம்ம வந்து ஒரு ஃபேப்ரிக் பட்டன் வந்து இப்போ ரெடி பண்ணியிருக்கோம் இப்படி இந்த இடத்துட்ட வந்து ஒரு இது மாதிரி ஒரு மூணோ ரெண்டோ அது மாதிரி உங்களுக்கு எப்படி எது பிடிச்சிருக்கோ அது மாதிரிலாம் வச்சு நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணி ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் இதுக்கு வந்து நீங்கள் பேக் சைட் ஸ்லீவ் எல்லாமே நம்மளோட சுடிதார் எல்லாத்துக்குமே நம்ம ஸ்டிச் பண்ணியிருக்க மாதிரி தான் நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி நீங்கள் வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் அது எல்லாமே நம்மளோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் அந்த லிங்க் இருக்குது அதை பார்த்து நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணிங்க இவ்வளோ நேரம் இந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி நம்ம வீக்லி அப்லோட் பண்ணுற வீடியோஸ் நோட்டிஃபிகேஷன் வரணும்னா நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ஏதாவது டவுட் இருந்ததுன்னா எப்பொழுதும் போல் கமெண்ட் பாக்ஸில் தெரிவிங்க அடுத்தடுத்த வீடியோவில் நான் கிளியர் பண்ணுறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச்